Hello and good morning friends. Today I have taken a very special topic for all of you that is notes of English language and literature for class 10th. Class 10th ke liye English language and literature ke notes jo aapke liye bohati fruitful hone wale hain, helpful hone wale hain for the purpose of examination as well as revision. Examination or रिवीजन के पर्पस से एंड दीज आर नोट्स एट अ ग्लांस मैं कहना का चाहूँगा कि एक झलक में आपके लिए सारे नोट्स लेकर आया हूँ ये शॉर्ट में और क्विक रिवीजन होने वाला है एंड द फर्स्ट पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉट डू क्रो एंड हेम लॉक क्रो और हेम लॉक एंड डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर किसके लिए यूज किए गए हैं स्टैंड किससे रिफर करते हैं या किसका सिंबल है वॉट चेंज द पोएट्स मून कवि के मून को किसने बदल दिया डस्ट ऑफ स्नो इज फ्लेक्स डस्ट ऑफ स्नो स्नो के क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे पाउडर की तरह विच आर ड्रॉप्ड बाई क्रो ऑन द पोएट जो क्रो ने कवि के ऊपर गिरा दिया था इट चेंज पोएट्स ग्लूमी मून और पोएट्स का उदास मूड बदल गया एंड सेव रेस्ट ऑफ द डे ऑन बीइंग रिग्रेटेड और उसका बाकी दिन पश्चाताप में होने से बच गया पोएट बहुत पश्चाताप में था क्रो ने उसके ऊपर बर्फ गिराया और उसका मून फ्रेश हो गया लोग कहते हैं क्रो इज सिंबल ऑफ ओमिनस बर्ड क्रो जो होती है एक अपशगुन वाली चिड़िया एंड क्रुक्ड वर्ड होती है क्रो इस चीज का सिंबल होता ही है या ये भी कह सकते हैं कि क्रो स्टैंड फॉर ऑमिनस एंड क्रुक वर्ड ऐसे भी आंसर हो सकता है द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट स्कैंडलस एटीट्यूड ऑफ पीपल जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो प्रदर्शित करती है लज्जात्मक नजरिया लोगों का जो लज्जा से भरा हुआ होता है हु पॉइजन अदर लाइफ बाई देयर विकनेस जो अपनी दुष्टता से दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया करते हैं द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है हिज डे हैज नॉट वेस्टेड इन रिग्रेट उसका दिन पश्चाताप में नहीं गुजर चुका होता बिकॉज ऑफ द ट्री एंड द क्रो ट्री और क्रो के वजह से उसका दिन पश्चाताप में नहीं गुजरा बहुत अच्छा गुजरा इट मीन्स वी कैन से ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर और ऑस्पिशियस फॉरस हमारे लिए शगुन वाली होती हैं शुभ होती हैं हमें किसी भी चीज प्राकृतिक चीज को अपशगुन या बुरा नहीं मानना चाहिए द नेक्स्ट पोएम इज फायर एंड आइस बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट द क्वेश्चन इज वॉट वॉट आर द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड क्या आइडियाज हैं कि ये दुनिया किस तरीके से अंत होगी फायर इज द सिंबल ऑफ ग्रोइंग डिजायर फॉर मेटलिस्टिक वर्ल्ड फायर आग जो होता है वो प्रतीक होता है लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं इन दुनियावी चीजों के लिए एंड द आइस इज द सिंबल ऑफ हैटर्ड और बर्फ हैटर्ड का प्रतीक हुआ करता है नफरत का प्रतीक होता है द पोएट वांट्स टू सी इट्स डिस्ट्रक्शन विद फायर कवि पहली बार में आग के साथ इसकी तबाही देखना चाहता है बट ऑन सेकेंड अकेजन ही विशेष टू सी इट्स डिस्ट्रक्शन विद आइस लेकिन दूसरे मौके पर बर्फ के साथ तबाही देखना चाहता है कि दुनिया किस तरीके से नफरत में नफरत में अंत होती है या लोगों की नफरतें किस तरीके से उनके दिलों को ठंडा कर देती हैं तो दुनिया का अंत दो तरीके से होगा या फायर से या आयस से लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी या लोगों की नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस की ये पोएम दो हिस्सों में बटी हुई है इसमें पहले पिंजड़े में जो टाइगर है उसे डिस्क्राइब करते हैं और कुछ स्टैंडाज में अ टाइगर इन द फॉरेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं चलते हैं दोनों के बारे में डिस्क्राइब अ टाइगर इन द केच टाइगर वॉक्स इन इस केच विथ क्वाइट रेज टाइगर अपने पिंजड़े में शांत गुस्से के साथ चलता है ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स वो सलाखों के पीछे है इग्नोर्स विस्टर विस्टर को नजरअंदाज करता है ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स वो पेट्रोलिंग कार गश्त करती हुई कार की आवाज को सुनता है एंड सीज स्टार्स इन द स्काई और आसमान में तारों को देखता है द टाइगर हैज क्लियर स्टिप्स ऑन इज बैक अपनी बैक के ऊपर क्लियर स्टिप्स पड़ी हुई हैं टाइगर दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ टाइगर इन द केच क्या करता है कि पिंजड़े में चलता है कुछ कदम और सलाखों के पीछे है नजरअंदाज करता है विस्टर्स को पेट्रोलिंग कार की साउंड को सुनता है और ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है अपनी ब्रिलियंट आइस के साथ डिस्क्राइब इन द फॉरेस्ट द टाइगर इज बिहाइंड द बुशेस झाड़ियों के पीछे है ही स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास लंबी घास से स्लाइड्स करता है एंड ही इज नियर द वाटर होल वो वाटर होल में है क्योंकि वहां पर डियर जो है पानी पीने के लिए आएंगी ताकि उनका शिकार कर सके ही रोड्स 
अराउंड द हाउसेज ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के किनारे पर जो घर हैं उनके आसपास दहाड़ा करता है ही फ्राइटेंस देम बाई बियरिंग देयर फैंक्स अपने नुकीले दांतों को नंगा करके दिखाता है उससे डराता है लोगों को एंड क्लॉज और पंजों से डराया करता है तो ये दो तस्वीरें लेस्ली नॉरिस टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम में नेक्स्ट पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स एशियन लॉइन एशियन लॉइन इज अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट एक लार्ज बहुत बड़ा सा और गेरुए कलर का जानवर होता है ही रोड्स लाउडली टू फ्राइट एन अ पर्सन टू ड्रेथ और वो इतनी तेज दहाड़ता है कि एक आदमी मौत तक के लिए डर जाता है फिर नेक्स्ट स्टैंडा में वो बताते हैं बंगाल टाइगर के बारे में बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्टिप्स ऑन येलो स्किन येलो स्किन के ऊपर उसकी ब्लैक स्टिप्स हैं ही इज़ वेरी एक्टिव ये बहुत एक्टिव होता है नेक्स्ट एनिमल इज लिपर्ड लिपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन द ऑन इज स्किन अपनी स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ही लिप्स ऑन द प्रे एक्टिवली और बहुत एक्टिवली बार बार क्या करता है कि अपने शिकार के ऊपर छलांग लगाता है बेयर बेयर हक्स फ्रॉम द बिहाइंड पीछे से ये दवा लेता है लोगों को और केरेसेस देता है बार बार दवाता है हाइना अ नोवाइस विल बी कन्फ्यूज टू सी हाइना हाइना को देखकर एक नौसिखिया कन्फ्यूज हो जाएगा बिकॉज ही कम्स विद अ स्माइल ऑन इस फेस क्योंकि वो अपने चेहरे पर मैरी स्माइल खुशी स्माइल के साथ आता है नेक्स्ट एनिमल इज क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल शेड फॉल्स टीयर्स टू बी फूल स्प्रे अपने शिकार को बेवकूफ बनाने के लिए ये झूठे आंसुओं को बहाया करता है नेक्स्ट एनिमल इज कुमेलियन इट इज अ लिजार्ड इट इज लाइक अ लिजार्ड ये लिजार्ड की तरह होता है कमेलियन एंड इट चेंजेज इट्स कलर टू हाइड इट सेल्फ एंड टू स्केप प्रे और शिकार से बचने के लिए ये अपने आप को छिपाने के लिए अपने रंग को बदला करता है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इज द बॉल पोएम बाई जॉन वेरी मैन वॉट डू द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन्स वर्ल्ड ऑफ पजेशन का क्या मतलब होता है वॉट डज द पोएट नॉट वॉन्ट टू इंट्रीव्यूट द चाइल्ड बच्चे को दखल अंदाजी क्यों नहीं करना चाहता है बच्चे के बीच में जॉन वेरी मैन वॉन्ट्स टू टीच द चाइल्ड ही इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन कि इस दुनिया में जो कुछ उसके पास चीज़ें हैं उनकी जिम्मेदारी को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं बताना चाहते हैं जॉन वेरी मैन इसी टॉपिक को लेकर ये पोए पोएम उन्हीं ने लिखी है द पोएट इज अंडर ग्रीफ द बॉय इज अंडर ग्रीफ लड़का बहुत ज़्यादा दुख में है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है द पोएट डजन वॉन्ट टू इंट्रीड और इंटरवीनिंग कवि क्या इंट्रीड नहीं करना चाहता दखल अंदाजी नहीं कर करना चाहता द लर्निंग प्रोसेस ऑफ लॉस बाई गिविंग एन अदर बॉल दूसरी गेंद दे करके जो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है इंट्रीड नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने अगर इंट्रीड कर दिया तो वो जो गेंद खो गई है उसके बाद जो दूसरी गेंद बड़ी मुश्किल से उसे मिलेगी तो उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएगा जब चीज़ें खो जाती हैं और दूसरी चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं तो इंसान अपनी चीज़ों को केयर से रखना सीख जाता है द चाइल्ड लर्नस द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा इस कविता में जिम्मेदारी के सेंस को सीख रहा है एंड हाउ टू स्टैंड अप इन लाइफ और ज़िंदगी में कैसे खड़े होते हैं कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद कैसे उभरते हैं दो चीज़ों को सीख रहा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए द चाइल्ड लर्न द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू स्टैंड अप इन लाइफ कि जिंदगी में स्टैंड अप कैसे करते हैं अमेंडा रॉबिन क्लेन की पोएम क्वेश्चन है Why does Amanda want to be an orphan? एक अनाथ क्यों बनना चाहती है मरमेट क्यों बनना चाहती है या रेपुंजल क्यों बनना चाहती है द पोएम अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन रिप्रजेंट्स पेरेंट्स नैगिंग टू द चिल्ड्रेन बच्चे के लिए माँ बाप की रोक टोक को प्रदर्शित करती है कि बार बार टोकते रहते हैं पेरेंट्स नैगिंग करते रहते हैं अ चाइल्ड ऑलवेज थिंक्स एक बच्चा हमेशा सोचता है दैट हीज और हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड कि उसकी आज़ादी काटी जा रही है एंड इज इंस्ट्रक्टेड टू डू और नॉट टू डू द सर्टेन थिंग्स और उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है दिशा निर्देशन किया जा रहा है ये करने के लिए या वो ना करने के लिए ही थिंग्स इट एज एन इंट्रूजन वो ये सोचता है कि उसके लिए इंट्रूजन है ऑन इस प्राइवेसी प्राइवेसी में इंट्रूजन है कि उस पर इंट्रूजन किया जा रहा है रोक टोक करी जा रही है इसी तरीके से अमांडा कैसा अमेंडा कैसा फील करती है अमेंडा इमेजिन हर सेल्फ टू बी अ मर वो अपने आप को जल परी के रूप में कल्पना करती है जब उसे बहुत ज़्यादा रोका टोका जाता है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली जो 
लहरों के साथ आशीर्वाद में बहती चली जा रही है वो ऐसा महसूस करती है या वो चाहती है एन ऑर्फन विदाउट एनी इंट्रूजन कि वो अनाथ बन जाए जिसे कोई रोके टोके ना इंटरफ्रेंस कोई ना करे शी विशेस टू बी ए रेपुंजल वो एक रेपुंजल बनना चाहती है लिविंग इन ट्रैंकुलिटी जो शांति में जी सके इन अ टॉवर एक टॉवर में जिस तरीके से रेपुंजल के बारे में आप जानते हैं कि शी 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 वॉज अ लेडी एंड हु वॉज लॉक्ड बाई अ विग्ड उसे एक दुष्ट जादूगरनी ने कैद कर दिया था एक टॉवर में ले जा करके आपने उस कहानी को सुना होगा जहां पर वेयर अ प्रिंस क्लाइम्स थ्रो द गोल्डन हेयर जहां पर एक राजकुमार उसके गोल्डन हेयर से ऊपर चढ़ता है और उसे आजाद करा लेता है तो वो रेपुंजल बनना चाहती क्योंकि उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके एक ऑर्फन एक मरमेड बनना चाहती है एंड द नेक्स्ट पोएम इज एनिमल्स वॉल्ट बाई वॉल्ट विटमैन तो वॉट डू द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न इन टू एंड वाई कभी किस में बदलना चाहता है और क्यों बदलना चाहता है वॉट आर द टोकन्स डॉप्ड बाई मैन वो टोकन्स क्या हैं जो हम इंसानों ने गिरा दिए हैं वॉल्ट विट मैन फील्स मोर कम्फर्टेबल विद एनिमल्स दैन ह्यूमन्स इंसानों की अपेक्षा जानवरों के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करते हैं वॉल्ट विटमैन और वो कहते हैं ही विशेष टू लीव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स वो जानवरों की कंपनी में रहना चाहते हैं बिकॉज दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट क्योंकि वो शांत हुआ करते हैं सेटिस्फाइड हुआ करते हैं सेल्फ कंटेंट होते हैं दे डू नॉट स्वेट लाइक मैन वो इंसानों की तरह पसीना नहीं बहाते दे डू नॉट रिग्रेट अबाउट देयर सिंस वो अपने पाप के बारे में पश्चाताप नहीं करते दे डू नॉट नील बिफोर दे आर सुपीरियर और अपने सुपीरियर लोगों के सामने झुकते नहीं उनके डर के खातिर या तुरंत ट्रांसलेटरी गेन के खातिर एनिमल सीम टू बी एनिमल सीम टू कैरिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ द पास्ट एनिमल को देख कर ये लगता है कि वो ढो रहे हैं विशेषताएं पुराने इंसानों की जो आज से सदियों पहले इंसान हुआ करता था नेक और शरीफ उसकी विशेषताएं आज भी ढोते हैं ह्यूमन बींग्स हैव ड्रॉप द टोकन्स ऑफ बींग ह्यूमन बींग और हम इंसान एक इंसान बनने की विशेषताओं को बहुत पहले गिरा चुके हैं गवा चुके हैं लेकिन जानवरों के अंदर कभी उन विशेषताओं को पाता है और वो चाहता है कि उन एनिमल्स के साथ रहे नेक्स्ट पोएम इज द ट्रीज बाय एड्रीनी रिच वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम पोएम में ट्रीज कहाँ हैं एंड व्हाट डू देयर रूट्स और उनकी जड़ें उनकी ट्विक्स उनकी टहनियाँ और उनकी लीव्स क्या करती हैं वॉट डू द पोएट्स कंपेयर देयर ब्रांचेस टू उनकी ब्रांचेस की तुलना किसके साथ करता है एड्रीन रिच कंपेयर्स द ट्रीज विद वीमेन वीमेन के साथ तुलना करती है दे आर कमिंग आउट इन द फॉरेस्ट थ्रो द क्रैक्स ऑफ द वॉल वॉल के क्रैक्स के बीच से वो निकल कर के रूट्स वॉल के क्रैक्स के बीच से पेड़ कमरे के बाहर आ रहे हैं द लीव्स और जो पत्तियां हैं आर स्ट्रेनिंग टूवर्ड्स द ग्लास ग्लास की शीशों की तरफ बढ़ रही हैं एंड ब्रांचेज आर शफलिंग अंडर द रूफ और ब्रांचेज छत के नीचे रेंगती चली जा रही हैं लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट यहाँ पर कवि उनकी तुलना एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से करता है जो अभी अभी हॉस्पिटल से निकला है हॉस्पिटल बड़ी बोरिंग जगह होती है वहाँ से तुरंत भागना चाहता है हाल कि उसमें वो एनर्जी नहीं लड़खड़ा रहा है इसी तरीके से ब्रांचेस शफलिंग कर रही हैं रूट्स में न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह द पोएट इज विशेष और कवित्री विश करती है दे विल कम्पटीट विद आउट साइड वर्ल्ड सून वो बाहर की दुनिया के साथ जल्दी ही कम्पटीट करेंगी फॉग कॉल सैंड की नेक्स्ट पोएम इज क्वेश्चन है व्हाट डज सैंड वर्क थिंक्स द फॉग इज लाइक सैंड वर्क क्यों सोचते हैं कि फॉग किस तरीके का होता है फाइंड आउट थ्री थिंग्स दैट टेल अस द फॉग इज लाइक अ कैट जो बताता है कि फॉग एक कैट की तरह हुआ करता है कॉल वर्क कंपेयर्स फॉग कॉल सैंड वर्क कंपेयर करते हैं फॉग की विद द कैट कैट के साथ फॉर कमिंग क्वाइटली कि चुप कैसे बिल्ली आती है दे आर आर द थ्री क्वालिटीज कंपेयर्ड विद अ कैट कैट के साथ या फॉक के साथ कंपेयर की गई हैं तीन तुलनाएं हैं कि चुपके से आता है सिटिंग ऑन साइलेंट हंचेस और शांत कुबड़ निकाल करके बैठ जाता है देन मूव मूविंग ऑन तब चल पड़ता है तो दीज आर द थ्री क्वालिटीज दैट आर कंपेयर्ड टू अ कैट कम कैट के साथ कंपेयर की गई हैं द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन तो ये भी एक अच्छी सी पोएम है नेम ऑल ब्लेंडास पेट ब्लेंडा के हर एनी पेट के बारे में बताइए 
पेट्स के बारे में ब्लेंडा टिकेड हिम अनमर्सीफुली और ब्लेंडा उन्हें अनमर्सीफुली बेरहमी से उसे टिक टिक करती थी टिकेल्ड करती थी वाई फाइंड आउट द पोइटिक डिवाइस इन द पोएम पोएम में पोइटिक डिवाइस भी बताना है कि इस तरीके की यूज़ की गई वॉट हैपेंड विद द पायरेट पायरेट का क्या हुआ है तो ओवरऑल एक कंप्लीट स्टडी है पोएम की ब्लेंडा हैड फोर पेट्स ब्लेंडा के फोर पेट्स थे इंक वॉज अ ब्लैक किटन इंक एक ब्लैक किटन था ब्लिंक वॉज अ ग्रे माउस ब्लिंक एक ग्रे माउस था आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि इंक वॉज अ ब्लैक किटन क्योंकि इंक ब्लैक होती है ज़्यादातर और ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना तो जो माउस होता है वो जंपिंग करता है जैसे पलक झपकती है तो उसी तरीके से ब्लिंक वॉज अ ग्रे माउस इंक एंड ब्लिंक क्लेम टू चेस द लॉइंस डाउन द स्टेयर्स और वो क्लेम करते थे कि वो शेरों का पीछा करते हैं सीढ़ियों पर मस्टर्ड वॉज अ लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड सरसों पीली होती है इसीलिए यहाँ पर डॉग का नाम लर्न किया जा सकता है कि मस्टर्ड है मस्टर्ड वॉज अ येलो डॉग एज ब्रेव एज टाइगर टाइगर की तरह ब्रेव था कस्टर्ड वॉज अ कॉवर्ड कस्टर्ड एक कॉवर्ड था क्राइड फॉर नाइस सेफ केच जो नाइस सेफ केच के लिए बुलाता है सींग द पायरेट इंक रैन टू द हाउस होल्ड इंक जो आपका ब्लैक किटन था वो भाग जाता है हाउस होल्ड में और वहीं पर ब्लिंक इंटर्ड इन अ माउस होल और ब्लिंक जो माउस होता है वो माउस होल में चला जाता है एंड मस्टर्ड फ्लेड इन टेरर और जो डॉगी होता है वो भी खौफ में भाग जाता है द पायरेट अटैक टू कोई लॉल और पायरेट अटैक करता है सबको मार देता है एंड ही हैड अ डैगर बिटवीन हिस्स टीथ उसके दांतों के बीच में एक तलवार होती है एंड पिस्टल इन बोथ हैंड्स दोनों हाथ में पिस्टल होते हैं यहाँ पर पायरेट को डिस्क्राइब किया गया है कि पायरेट कैसा था कस्तर द ड्रैगन किल द पायरेट उसने पायरेट्स को मार डाला और उसे चबा गया येट ही इज कॉल्ड कावर्ड लेकिन फिर भी उसे कायर कहते हैं एंड क्राई बिकॉज ही क्राइट फॉर नाइस सेफ केच क्योंकि वो अभी भी सुरक्षित जगह के लिए पिंजड़े के लिए चिल्लाता है एज ब्लिंडा एंड अदर एनिमल टिकेल्ड हिम सो मच क्योंकि उसके इतना ज़्यादा टिकलिंग किया करते हैं कि वो आज भी नाइस सेफ के लिए चिल्लाता है तो नेक्स्ट पोएम इज फॉर एनी ग्रॉगरी तो एनी ग्रॉगरी विलियम बटलर रीड्स की कविता है क्वेश्चन है कि वॉट कलर्स इज द यंग वुमेंस हेयर यंग वुमेंस की हेयर का कौन सा कलर है वॉट डज शी से शी कैन चेंज इट इन टू वो इसे किस कलर में बदलना चाहती है तो वाई वुड शी वॉन्ट डू सो वो ऐसा क्यों करना चाहती है विलियम बटलर रीड्स टेल अस द वैल्यू ऑफ इंटरनल ब्यूटी इस कविता में आंतरिक सुंदरता की वैल्यू को बताते हैं लव ऑफ ट्रू ब्यूटी लास्ट लॉन्ग सच्ची सुंदरता का प्यार बहुत लंबे समय तक चलता रहता है वेयर एज लव फॉर द एक्सटर्नल ब्यूटी एंड्स इन डिस्पेयर और एक्सटर्नल बाहरी सुंदरता का प्यार अंत हो जाता है उदासी में विद द डिके ऑफ हनी कलर्ड हेयर जब हनी कलर के बाल नाश हो जाते हैं एंड ऑल फिजिकल ब्यूटी और सारी फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाती है एन ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर एक बूढ़े रिलीजियस मैन ने डिक्लेयर किया था दैट गॉड लव स मैन फॉर द वर्चूज कि गॉड ही एक ऐसा शख्स है जो इंसान के सदगुणों के लिए उसे प्यार करता है नॉट फॉर द टेम्परेरी ब्यूटी उसकी टेम्परेरी ब्यूटी के लिए उसे प्यार नहीं करता गॉड ही एक ऐसा शख्स हुआ करता है एंड इट वॉज पोइट्री सेक्शन आप रिवाइज करिए अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए थैंक यू वेरी मच आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक लाइक एंड शेयर करें थैंक यू वेरी मच